Good day guys. So welcome po ulit sa Maestro Tutorials. So sa video na po na ito, tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ang ating screen recorder na meron tayong nababasang notes. Okay po. So let's start po. So una po, kailangan po muna nating gawin or set up ang ating PowerPoint presentation. So sa case ko po, nagready na po ako. Para hindi na po tayo matagalan or hindi na mahaba yung video natin. So sa akin po, may mga notes na po ang aking mga slides. So kung mapapansin nyo, wala pong notes na nagkalabas. So paano po siya palabasin? So punta po tayo sa view and then click nyo lang po itong notes. Yan. So kung mapapansin nyo po, nag-appear na yung notes na aking babasahin mamaya pag may record na po ako. So, kung ayaw nyo ng ganyan, pwede rin pong punta sa note pages. Page. Po, note page. Ayan. So, dito po kayo mag -e edit And then, punta ng normal. Tapos, edit nyo ulit. Pupunta ulit kayo ng note page. Ayan. So, parang hassle yan, no? So, punta tayo sa normal. Much better kung yung ito na lang, view and then notes. So, yan na lang. Or, punta dito. Click nyo lang yan. Lalabas. Tatago. Yan. So, meron na po ako nakaredy. So, start na po natin ang ating screen recording. So, paano po yun? Punta po tayo sa menu bar. Then, click po natin yung insert. Under insert, go to screen recording. So, pagkapindot ko ng screen recording, mawawala or mag-minimize po itong PowerPoint natin. Yun. So, hindi po muna tayo magre-record. Isa set up pa natin si PowerPoint. Kasi po, pag nag-record na po tayo agad nito, ang i-record niya na window is itong na-cover. Yan. So, itong may uh, dash, dash lines sa loob niya. Yan. So, punta po tayo sa ating Microsoft PowerPoint. Yan. And then, punta po tayo sa ating slideshow slideshow and then from the beginning click po natin yun ito click yun so nasa slideshow na po tayo pero wala po yung notes na nilagay po natin so para po lumabas yung mga notes punta po tayo dito sa ibaba yan sundan nyo lang po yung mouse then may makikita po kayo dyan na triple dot yan so pagka click po may lalabas na options so punta po tayo sa show presenter view yan, kung mapapansin nyo po meron na po tayong nakikita notes, so ito po yung notes na nilagay ko kanina so ito na po yung ating slides so ito na po yung ating slides So, yun po, before natin mag-start, mag mag-record, make sure po na ating area ay parang ganito siya. So, sa, sa inyo, pindutin nyo po yung select area dyan, sa taas. And then, select po natin yung area na gusto natin i-record. So, hindi po pwedeng dyan. Hindi po tayo pwedeng lumampas kasi makikita ng viewer natin. Kasi itong dash, red dash lines na to, ay magiging recording area. Yan. So, pag nakaset up na po ang ating area, tulad nyan, pwede na po tayong mag-start ng record. So, di, pag start ng record, pwede na po tayong magbasa dyan. Okay? And then, pe, pwede rin po mag-pindot-pindot dyan sa baba. Dito, sa slide, 1, of 11, yan. Mag-next, ganun. Pwede na po kayo dyan mag-pindot. So, para ma-stop itong record na to, pwede po tayong pindutin itong pataas, ganyan. And then, lalabas ito mamaya. And then, mag pwede tayong mag-stop. So, start na po natin siya. So, record. Good morning, class. How are you today? Are you ready to learn something new today? Alright. So, before we start our lesson, let me ask you about our topic last time. 
What is ICT? ICT stands for Information and Communication Technology. ICT refers to the technologies that provides access to the information through telecommunication. It focuses primarily on communication technologies. This includes the internet, wireless networks, cell phones, and other communication mediums. Our topic for today is all about the parts of a desktop computer. Do you have any idea about the parts of a computer? Can you give at least one part? Okay, so let's start. So we have monitor. This is an example of a monitor. Monitor is also called as computer screen or display. The monitor displays the computer's user interface and open programs, allowing the user to interact with the computer, typically using the keyboard and mouse. We have the keyboard. Keyboard, it is an input device that allows us to type and create letters or words in the computer. We have the mouse. It is an input device that allows us to move around the monitor. It is also used to point and drag files in the computer. So we have the speaker. It is used to provide sounds or music coming from the computer. So this part, nilagay ko lang po para mabasa nung iba. Kasi yung iba nating mga estudyante, prefer nila na babasa nila yung naririnig. Tama po ba? So, ganun lang po. So, tungkol naman dito sa image natin, as you can see, may background po siya. White background, I mean. So, para po malis natin yan, check nyo lang po yung video sa link sa iba ba ng tutorial ko po sa pag-alis ng ating background sa isang image using Microsoft PowerPoint din po. So, yan. So, pagtapos na po tayong mag- Record, punta lang po tayo sa itaas. Yan, and then, hit the stop button. Ayun. So, as you can see, nag-save na po ang ating re recording. So, play po natin kung ano yung nagawa natin yung recording. Good morning, class. How are you today? Are you ready to learn something new today? All right. Before we start our lesson, let me ask you about our topic last time. What is ICT? ICT stands for Information and Communication Technology. ICT refers to the technology that provides access to the information, access to the information through telecommunication. So I just call po, no? I just call po. For today, so kung mapapansin nyo yung nirecord natin kanina is hindi siya nagpiplay dito, dito sa nasave natin so ang gagawin po natin na last step ay ganito right click natin tong video na to and then go to save media as then then save na po natin siya Then, save. Ayan. So, tingnan po natin yung na-save natin. Good morning, class. How are you today? Are you ready to learn something new today? Alright. So, before we start our lesson, let me ask you about our topic last time. What is ICT? ICT stands for Information and Communication Technology. So kung, so kung mapapansin nyo po Okay na po siya Nung sinave natin as media So yun lang po Tapos na po ang ating Panibagong tutorial So thank you po sa panonood So sana po nagustuhan nyo ang ating tutorial ngayon 
So magsuggest lang po kayo kung ano yung mga gusto natin or gusto nyo gawan ko ng tutorial. So mag-comment lang po. Then don't forget to subscribe and click the notification bell for updates. Thank you!